al canal del Musol. Hoy estamos en un entorno un poco diferente, estamos en la cocina, porque el tutorial que vamos a hacer tiene que ver con la cocina. Y no, no es ninguna receta, es una cosa muy mona y muy fácil, como siempre os digo, es súper fácil de hacer, ¿de acuerdo? Se trata de esta manopla doble para coger las cosas del horno y no quemarnos. Además, al ser doble, se puede colgar del horno Así queda muy decorativo, queda muy mono. Si no se puede colgar así de las barritas y queda monísimo. Además, es un súper regalo. Bueno, yo ya pensando en navidades, es un súper detalle que podéis hacer personalizado. Y me parece súper mono. Y lo que me gusta, aparte de que es que se puede colgar, que eso es lo que más me gusta de todo, también me gusta porque al ser doble, cuando coges la bandeja... Eh, te protege también esta zona por si a veces mmm, te la tiras demasiado hacia ti. Como siempre os digo, es súper fácil de hacer y no tiene ninguna complicación. Y no me enrollo más y vamos al lío. Vamos a necesitar dos trozos de tela de 20 centímetros por todo el largo de la pieza. En este caso la pieza es de 1,50. Por lo tanto, dos trozos de 20 centímetros por 1,50. Un trozo de muletón de 20 centímetros por 1,50 de largo. El muletón es una especie de guata que se usa para hacer proyectos que van a estar en contacto con calor. 10. Pegamento en spray. Un bolígrafo soluble al agua o con el calor. Y una regla. Vamos a empezar montando un sándwich con estos tres tejidos. Vamos a estirar primero una de las telas estampadas. Del revés. Encima de esto irá el muletón. Y encima del muletón volverá a ir otra capa de tejido estampado. Para sujetar el sándwich, es decir, que estas tres capas de tela se queden sujetas y fijas, podéis pasar un hilván todo a lo largo de la pieza o bien podéis usar el spray adhesivo. El spray adhesivo es muy cómodo, fácil y rápido. Simplemente se echa un poquito de spray en el muletón y un poquito en el tejido y alisamos. Y lo mismo aquí. Echamos un poquito de spray en el muletón y un poco en la tela. Y avisamos. Así nos queda bien fijo todo el sándwich. Y ahora voy a hacer lo mismo en el resto de la pieza. Una vez ya tengo el sándwich bien sujeto, ya sea con ayuda del spray o pasando un hilván toda la pieza, tampoco hace falta hilvanar muy muy bien, simplemente para que se quede esto fijo. Ya que ahora, una vez marque las líneas por donde quiero colchar, todo este material, todo el sándwich, lo voy a meter a la máquina de coser. Y es importante pues, que esté bien sujeto. Pues como os decía, ahora lo que voy a hacer es marcar las líneas por donde voy a colchar. Voy a realizar unos cuadrados de unos 3 centímetros aproximadamente. Y los voy a marcar con ayuda de la regla y de un bolígrafo que se va con la plancha. Considero que es mucho más cómodo el bolígrafo que se va con la plancha que no el bolígrafo que se va con agua. Ya que va a estar toda la pieza rayada, voy a hacer todo de cuadros y si se tiene que borrar con el agua me va a resultar mucho más incómodo hacerlo. En este caso voy a usar este bolígrafo Friction que simplemente una vez esté acolchado y pase la plancha se van a borrar todas las líneas. Al final he decidido hacer los cuadrados de 4x4, porque de 3x3 me parecían demasiado pequeños. 3x3 está bonito para un neceser o un bolso, pero para esto me parece que lo más adecuado es hacer más o menos 4x4. Yo creo que quedará muy bien. Antes de seguir os quería comentar una cosita de este tipo de guata que se llama muletón. Es importante que para esta labor uséis muletón, no uséis guata, porque el muletón... Como os decía al principio, es como una especie de guata 
que es para labores que van a estar en contacto con calor. Esto va a hacer que no se queme, que no salgan manchas y que sea mucho más resistente. Eh, se usa para labores pues, como esto, que va a ser una manopla para sacar las cosas del horno, las manoplas simples, y para las tablas de planchar. También es muy importante que no uséis guata normal, que uséis muletón. En las tablas de planchar también. Ahora mismo no se me ocurre ningún otro uso, pero seguro que hay pues, un montón. Pero os quería recalcar bien esto. Es importante que uséis muletón, no guata. Lo podéis encontrar en las mercerías donde compráis normalmente los tejidos y si no, eh, como siempre, os dejaré aquí abajo, bueno, aquí abajo del vídeo, en la descripción, el link directo a nuestra página web donde tenemos el muletón por si lo queréis comprar online. Vale, una vez tenemos marcadas las líneas, lo vamos a pasar a máquina. Eh, cuando colchéis a máquina también, si tenéis pata de arrastre, os va a ir muchísimo mejor para colchar. Y como siempre os digo, cuando vamos a colchar a máquina, a máquina o a mano, o sea, esto a máquina, pero me refiero que el consejo que os voy a dar ahora es para colchar tanto a mano como a máquina. Siempre, siempre, siempre se empieza del centro de la labor hacia los exteriores. Es decir, que esto más o menos es el centro de la pieza, tengo marcadas las líneas, empezaré colchando esta línea y seguiré haciendo esta, 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 esta hasta el final. Volveré aquí y haré esta, 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 esta hasta el final. Y luego, cuando tenga todas las que van en esta dirección hechas, me tocará hacer las que van en esta dirección. Pues haré lo mismo, vendré aquí en medio, empezaré a colchar por esta de aquí y haré todo este lado. Y luego haré todo este lado. ¿Lo entendéis, verdad? Siempre se empieza del centro de la labor hacia el exterior, para que no quede ningún burruño ni ninguna arruga. Una vez lo tenemos acolchado, recortamos lo que nos sobre de muletón, que a mí me sobraba un poquito, lo he escuadrado todo bien. En principio esto ha de medir 20 centímetros, pero si al escuadrar os coméis un poquito y acaba midiendo 18, no pasa nada. Una vez tenemos hecho esto, cogemos los extremos y les ponemos el bies, ¿de acuerdo? Yo ya me he saltado este paso, os lo digo directamente. En los extremos, un trozo de bies. Y ahora vamos a proceder al montaje. Vamos a doblar el extremo hacia adentro unos 23 centímetros, así, y lo vamos a sujetar con pinzas, lo mismo en el otro lado. Aseguraros de que esto esté muy bien sujeto, porque ahora vamos a darle la forma redondeada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues del siguiente modo. Vamos a hacerlo primero en un lado, voy a coger algún objeto que tenga redondo, como por ejemplo una taza, y voy a redondear las esquinas. Lo voy a marcar con un bolígrafo o con una tiza, con lo que queráis. Lo mismo con el otro lado. Y ahora lo cortamos. Y distribuimos de nuevo las pinzas, si es que habéis usado pinzas, para que no se muevan las piezas. Si lo habéis silvanado en lugar de usar pinzas, pues ya estará. Ahora ya tenemos los dos extremos redondeados, si lo queréis redondear más, pues podréis, yo igual lo redondeo un poquito más, si lo queréis dejar más cuadrado, incluso como si lo queréis dejar del todo cuadrado, sin redondear, eso ya al gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Entonces, una vez ya lo tenemos como queremos y está bien sujeto, el último paso va a ser poner un bies alrededor. Aquí el bies que he puesto es de los estrechos, de 18 milímetros. Pero ahora el que voy a poner es del ancho, porque el muletón es gruesecito y aquí como lo tenemos doble, con el estrecho nos iba a costar pues bastante, entonces mmm, con el ancho pues será más cómodo. Bueno chicas, pues ya hemos terminado. Una vez se pone el 10 alrededor del, de toda la pieza, ya se da por terminada. Como veis, 
es muy fácil de hacer y las posibilidades que tenéis para personalizarlo a vuestro gusto son infinitas. Desde cambiar los vieses, combinarlos, las telas también, hacerlo con un par de telas o tres, incluso poner el nombre, una aplicación, infinitas. Pues nada más, espero que os haya gustado mucho, que lo pongáis en práctica, si lo hacéis y subís foto a Instagram, etiquetadnos, que nos hace mucha ilusión, si no nos seguís en Instagram, seguidnos ya, os dejo el link aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, poned dedito arriba, que también está por aquí abajo, es un momentito y a nosotras nos ayuda muchísimo. Si no estáis suscritas al canal, también suscribiros ya, por aquí está el botón, que es gratis, y estáis al día de todos los tutoriales que vamos subiendo. Y nada más, que espero que os haya gustado muchísimo, que lo disfrutéis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Estoy muy como hoy en cocina con Esther. Mm. Lubina al horno. ¿Qué? ¿Estabas riendo dos horas? ¿Eh? <risa> Igual me abro un canal de cocina. Yo sería el ayudante de Martí el chef. Y la vecina. Pensará que estoy loca.